Familia, pronto estará disponible la nueva área del norte de Sumeru, el desierto de Hadramet. Y es por eso que hoy os vengo a hablar de este desierto. Porque gente, en este desierto habrá muchísimos mecanismos y algunas novedades. Así que bro, si quieres saber qué nos vamos a encontrar en el desierto de Hadramet, atento chaval, dentro vídeo. Atención, este vídeo contiene información sobre cómo desbloquear algunos mecanismos nuevos, así que si no quieres encontrarte con spoilers, eh, bueno, vete de aquí, vete de aquí. Pues venga, empecemos, porque la primera cosa que nos vamos a encontrar en este desierto de Hadramet son las tormentas de arena, que este será un fenómeno meteorológico adverso que solo tendrá lugar en el desierto de Hadramet. No te vas a encontrar una puta tormenta de arena en Mostad. Pues no, gente. Solo en el desierto de Hadramet. Y chaval, si te encuentras con esta tormenta, tu visibilidad se reducirá considerablemente. O dicho de otro modo, no verás una mierda. Y cuanto más cerca estés del ojo de la tormenta, se incrementarán los efectos de esta. Y eso quiere decir que ahí sí que no vas a ver nada. Cuanto más cerca estés del ojo de la tormenta, tendrás más adversidades. Y bueno, ahí está. Otra novedad que tenemos son los gusanos de arena. Que estos permanecerán acechando bajo el desierto de Hadramet. Y al loro, porque tendrás que tener bastante cuidado al desplazarte dentro de su área de actividad. Ya que como ves en el vídeo, se dibujará un círculo debajo de nosotros. Y pasado un puto segundo, pa, gusano en todo el ojete, pues ahí está. Y otra novedad bastante interesante es que cerca de donde viven los gusanos de arena también nos encontraremos con unas rocas relativamente frágiles, las rocas erosionadas. Pues chaval, tendrás que utilizar el ataque de los gusanos de arena para destruir estas rocas erosionadas. Y puede que te encuentres algunas recompensas al destruir estas rocas. Parece ser que esto será como un tesoro. Pero eso, hay que destruir la puta roca. Pues ahí está. Y ahora sí que sí. Si no quieres spoilers, eh, tápate los oídos. Es tiempo, gente. Es tiempo. Porque te voy a contar algunos mecanismos y acertijos que tendremos en este desierto de Hadramet. Porque puede que al explorar este desierto te encuentres con montones de arena que dificulten tu camino. Y es aquí donde entran los mecanismos rúnicos, ya que las ruinas antiguas contendrán estos mecanismos rúnicos, que estos emitirán una energía capaz de dispersar los montículos de arena, y así pues hacerte todo mucho más sencillo, bro. Por otro lado, también tendremos depósitos de agua abandonados. Digo abandonados porque las ruinas antiguas de la ciudad se utilizaban para guiar el flujo del agua. Pero ahora solo queda arena. Esto está más seco que mis cojones. Pues tendremos que controlar estos dispensadores de agua para llenar los depósitos de agua pero con arena. Y así poder obtener alguna recompensa inesperada, bro. Pues ahí está, tú cuando te encuentres un dispensador de estos, dispárale, dispárale que te va a salir una recompensa. No está mal, vale, ahí está. Y ya dicho esto, y para terminar con el vídeo, vamos con las criaturas del desierto. Ya que como sabréis, tendremos nuevos monstruos. Y alguno de ellos seguro que te sorprende, como sería el Aerofidio. Un reptil con una habilidad limitada de flotar. A ver, estos aerofidios no pueden volar realmente. Solo se elevan porque tienen sus huesos huecos, como las de las aves, y a los residuos de elemento anemo que hay en su organismo. O dicho de otro modo, otro bicho que vuela. Me cago en todo, bro. Otro bicho que nos podremos encontrar en el desierto de Handrabad es la crisálida arenosa. Unas cáscaras secas que solo se encuentran en los criaderos de anguilas del desierto. Estos situados en lo más profundo del mar de arena. Así que chaval, estas cosas no serán fáciles de encontrar. Y además tienen una resistente capa exterior que los protege de los débiles cuerpos de las crías de anguila. Pues eso, que estas cosas serán más duras que mi cabeza. Así que familia, tenemos nuevo material. 
Ahí está, la crisálida arenosa. Pues listo, preparaos para farme arresto. Porque yo me piro, me piro, ya está. Tent, tent, gente. No hay más, no hay más. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete para no perderte nada sobre Genshin Impact y comparte esto con tus colegas. Que ya te digo yo que no saben nada de estas cosas que se vienen. Pues comparte el vídeo, muy fácil, comparte y además me ayudas. Y sin más tonterías, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.